Buenas tardes. Centro Sefarad de Israel se complace hoy de presentar el libro Totem de Andy Stallman. Sí. Eh, este libro se, lo presentamos con, junto con un amigo también del Centro Sefarad de Israel, Elías Israel. Aquí tenemos a dos grandes de la comunicación que van a hablarnos hoy acerca de comunicar en estos tiempos tan complejos. Elías Israel es eh, escritor, periodista, eh, colaborador de muchos medios de comunicación como la COPE y además director de Sport You. Eh, Andy, que presenta su libro Totem, es escritor, además de director de la compañía Totem y tiene varios libros que son ya bestseller y muy conocidos además de los estudiosos de la comunicación, periodistas y jóvenes que quieren estar en la empresa y en marketing. Tenemos, recordemos por ejemplo el libro Brandofono, Brado, Brandofon y Humanofon. Son dos grandes libros que pueden encontrar en Amazon igual que Totem y que además como digo son bestseller. Muchísimas gracias por estar aquí Elías, muchísimas gracias por estar aquí Andy. Ahora Elías se va a encargar de la presentación. Sí. Muchas gracias Esther, eh, buenas tardes. Eh, lo primero agradecer que me permitáis participar en esta presentación de Totem, que es la penúltima obra porque siempre está pensando en la siguiente de mi queridísimo Andy Stallman. Después de 30 años en el mundo de la comunicación, la verdad es que vuelvo a sentir un poco de mariposas en el estómago, porque hablar por delante de Andy es casi una temeridad, por comparación. Eh, pero bueno, también supongo que los teloneros de los Rolling Stone, eh, después lo contarían como una alegría, como una de las grandes experiencias de su, de su vida. Voy a intentar ser breve, porque cada minuto que ocupe es un minuto que le estaría privando de escuchar a Andy, que es un genio de la oratoria del branding y de la vida, sobre todo. Quiero agradecer a Esther y a Casa Sefarad Israel esta invitación, porque hablando de branding, eh, no conozco un nombre con el que me sienta más identificado que el de esta casa, que dibuja un puente entre Sefarad, que son mi forma de vida, mis familias, mis raíces, y, e Israel, como anhelo. Ojalá tenga el Zehut, que es el favor divino para los que somos creyentes, en el sentido clásico, querido Andy, para que sea la última parada de mi vida, Israel. Amigas y amigos, Andy Stallman no escribe libros, escribe invitaciones. Puede, pueden parecer extensas por su número de páginas, pero en realidad son intensas. Debo pedirles disculpas porque una sola lectura no alcanza para percibir todos los matices, la riqueza y la profundidad de lo que contiene, pero espero haber captado la esencia. Hace unos meses mi mujer cambió de coche y en el nuevo modelo nos sorprendió que de manera automática las luces largas se, se encendían cuando la falta de luz lo permitía. Y en estos tiempos de cambio de paradigma, leer Totem es una manera de encender esas luces largas, de, como dice el autor, sacudir tu conciencia, darte un empujón para que te animes a cambiar y compartir el viaje hacia el apasionante futuro. Háganse la pregunta si ustedes han encendido esas luces largas en sus decisiones como empresarios, como autónomos o como personas. Estoy en Valencia, donde colaboro con la fase final de la, de la Liga CB, igual Dentro de la comparecencia escuchan ruido de pabellón o una bocina o algo así, no se asusten. Y en continuas conversaciones con Antonio Martín, el presidente de ACB, él suele repetir un verbo que viene como anillo al dedo, que es elevarse. De eso trata Totem. La invitación que hace Andy a mirar a esas compañías, a esas personas que se han elevado, que han logrado trascender su propio universo, poner a otras personas, antes clientes, ahora creyentes, a sus propios empleados y a todos los que se relacionan en el centro de toda la actividad, enfocar en un propósito, mostrar compromiso y determinación. Pero Andy ya lo dice, no vale con mirar, hay que actuar. Los tótems son las marcas más admiradas, queridas y me atrevería a decir que idolatradas. El viaje empieza por un paseo sobre los valores que distinguen a esas compañías con maravillosos ejemplos reales. Ninguno tan grande como el de Amazon, el gran modelo de tótem, porque supo mantener el espíritu de sus inicios, se tomó tiempo para aprender reflexionó sobre sus errores y no dejó de innovar y esforzarse para mejorar. El propósito firme es necesario, pero no, ne no suficiente. Lo que marca la diferencia es vivirlo, sentirlo latente en cada empleado, en cada cliente. Elevarse es mucho más que vender. Pretende mejorar la vida de todos los que nos rodean. Por eso se requiere de un compromiso ético, la búsqueda de un mundo mejor, cuidar el medio ambiente. También re resumido, y perdona el spoiler Andy, en el proverbio Sioux, no heredamos esta tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. La invitación, de la invitación de Totem nos deja reflexiones maravillosas sobre nuestros mayores, 
a los que tanto hemos maltratado en estos últimos meses para poner en valor su experiencia. Nos muestra Internet como gran amplificadora de lo que somos como sociedad y nos exige valorar el peso o el papel que le estamos dando a la tecnología respecto a las personas. Quienes no entiendan de personas, dice Andy, no entienden de negocios. El target es ahora un, individu un individuo, una persona con nombres y apellidos. Y eso es una gran lección para todos los que pensamos en cómo conectar con la generación Z, con los millennials y demás. Y Andy, como siempre con esas luces largas, nos enseña una nueva curva que no sabíamos que estaba ahí. La capa Stallman, como me gusta a mí llamarla, nos invita a ahondar en el alma de las marcas. Esa que contiene su apellido, Stallman, y que a él le gusta hablar de, su, de esa alma de las marcas. Por eso en este libro cabe el amor, el amor como capítulo. Descubrirán los recovecos con los cambios culturales y sobre todo la importancia de la autenticidad, de la verdad, ser verdad para cualquier marca. El cambio no es necesario, es inevitable. Las luces largas de Andy nos muestran con claridad ese mundo cambiante en el que se crea, se consume, se comparte, cómo Internet ha roto el concepto de espacio y nos invita con el máximo atrevimiento a intentar también el concepto del tiempo. Andy, en su gran generosidad, comparte lecciones, pero no solo para la marca, para la empresa, sino para la vida, que es lo importante. Como Andy no me perdonaría que no le hablase de fútbol, degusten Totem en toda su intensidad. Es como una gran bombonera, querido Andy. Es el estadio de tu vida, que nos invita a comprometernos, a crear, a hacer valer nuestra voz, pero por encima de todo a tener la capacidad de emocionar para cambiar a mejor el mundo que nuestros hijos van a heredar. Disfruten de él y te dejo, como te gusta, un pase de gol, porque al que hay que escuchar es Andy Stalma. Muchas gracias. Perdón, no se me escuchaba, ¿no? Eh, quería decir que, que muchísimas gracias, Elías. Sabes el, la admiración eh, y la estima, el afecto que te tengo. Eh, y tus palabras no han hecho más que volver a alegrar mi corazón y a demostrar que no solamente escribís como un ángel, sino que tenés eh, el corazón de un ser extraordinario. Gracias por, por este ratito ahí desde Valencia. Gracias a Esther por, por abrirnos eh, la casa del Centro Separado de Israel. Gracias a todo el equipo, a Israel Doncel y a todo el equipo del Centro Separad. Eh, y la verdad que estoy muy contento y emocionado de estar hoy acá con ustedes. Eh, hay muchos seres queridos, muchas personas que aprecio muchísimo, que quiero mucho, que nos están acompañando. Así que voy a compartir ahora, durante los próximos minutos, eh, un poquito más de lo que ya nos contó Elías sobre qué es Totem, por qué aparece Totem en este momento eh, y por qué considero que es importante eh, no solamente leerlo, sino ponerlo en, en valor, ponerlo en práctica. Así que me dan un segundito, que voy a compartir la pantalla completa enseguida y enseguida comenzamos. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, correcto. Eh, pues bueno, como, como decía Esther eh, y como también adelantó Elías, eh, el primero de, de estos tres mosqueteros fue Brandofón. Es un libro que publicamos en marzo de 2014 eh, y de alguna manera mapeaba lo que tenía que ser el branding de la década pasada. Eh, todavía sigue vigente, sigue siendo uno de los bestsellers en Amazon eh, y mucho de su contenido se conecta, aunque evoluciona en Totem. Luego, en 2016, eh, publiqué este ensayo tan poderoso sobre el ser humano que aprende a vivir entre dos mundos, el on y el off, que ya son uno. Un libro que le tengo muchísimo cariño, un libro que quizás llega un poco adelantado a su época, pero ténganlo en el radar porque va a dar que hablar en el momento que corresponda. Bueno, pero hoy toca hablar de, de Totem, de este nuevo libro, de esta nueva propuesta, eh, una, un ejercicio más de, de divulgación de todo el expertise acumulado en más de 25 años de experiencia en los cinco continentes, experiencia que sigue vigente porque sigo trabajando en esto tan lindo que es para mí, para el equipo, para nosotros, que es crear, construir, eh, desarrollar, evolucionar o transformar marcas. Eh, ¿Y por qué Totem? Eh, Totem se llama Totem básicamente por, por dos razones fundamentales. Una tenía que ver con la universi univer universalidad del concepto. Totem se escribe y se pronuncia prácticamente igual en todos los idiomas. Eh, y los Totem son elementos que han estado presentes a lo largo y a lo ancho de nuestra civilización desde hace miles de años. Eh, ahora mismo, del Totem que se tenga constancia, que es el más antiguo encontrado, es este que está en un museo de Ekaterimburgo. Es un Totem que mide unos 5 metros de, de alto eh, y según los estudios de Carbono 14, 
tiene unos 11.600 años de antigüedad. Eh, ya podemos apreciar que desde hace casi 120 siglos eh, nuestros antepasados, tribus, clanes, grupos, ya se reunían alrededor de algo que se llamaba tótem, ya sea para buscar protección, ya sea para reunirse para una celebración, ya sea reunirse para decidir cosas importantes para la tribu, o simplemente era el elemento conductor o conector de ese sentido de pertenencia a algo más importante de lo que era cada uno. Eh, mucha gente eh, se pregunta eh, por qué seguimos escribiendo libros en la época audiovisual de YouTube, de Instagram, de Netflix. Eh, para mí los libros son, son plataformas. Los libros no cambian el mundo, pero pueden cambiar a las personas que cambien el mundo. Eh, y, y también hay que tener una dosis de locura para escribir un libro que sabes que no solamente no vas a ganar dinero, sino que vas a perder, pero los que creemos verdaderamente en la contribución a ser un mundo mejor, una sociedad más responsable, más consciente, más conectada en el sentido más humano y no tanto en el sentido más tecnológico, eh, tenemos que estar un poco locos, ¿no? Eh, y ahora mismo, ¿por qué es importante Totem? Totem, por estas circunstancias quizás poco conocidas de la vida, llega en el momento justo, no llega ni antes ni después. Es el primer libro que habla de marcas, empresas, organizaciones, instituciones, emprendedores, startups, eh, después del COVID o casi después del COVID. Es el primer libro de esta nueva era. Eh, es el primer libro que ayuda a encontrar calma en este caos. Caos que de alguna manera es el orden que aún no comprendemos. Eh, y mientras muchas empresas o personas tratan de volver a cierta zona de confort pre-coronavirus, eh, lo cierto es que no se puede volver atrás. Eh, todos en la vida tenemos claro que para atrás ni para tomar envión. Todo es para adelante. La construcción de lo que se viene eh, puede ser eh, tremendamente negativa o poderosamente positiva y eso no depende ni más ni menos de lo que cada uno de nosotros hace, decide, comparte, crea y comunica para hacer algo mejor o simplemente para no hacer nada. Eh, desde que salió a la venta eh, Totem el 19 de mayo se transformó en un bestseller, número uno en ventas en marketing, número uno de ventas en ventas. Eh, y esto, para mí, eh, no se traduce en una alegría económica, se traduce en una alegría emocional. Saber que la gente está eligiendo Totem para leer es darme cuenta de que la conciencia del impacto de las marcas devenidas en Totems, marcas poderosas, admiradas, queridas, como decía Elías, eh, es, un, es un, una, una, una coyuntura muy, muy especial. La gente cree más en el poder de las marcas que en el poder de los políticos para transformar las cosas. Eh, tal es así de que el mensaje de Totem está llegando a diferentes ámbitos eh, periodísticos, eh, económicos, empresariales, think tanks, en donde se está analizando el contenido del mismo porque transversalmente es un mapa para el futuro al que nos dirigimos y entiendo como mínimo el futuro esta década del 2020 al 2030. Eh, Totem no pretende convencer a nadie, Totem, Totem simplemente lo que busca es eh, impactar en todas aquellas personas ávidas de información, de conocimiento, de inspiración, pero todo aquello llevado a la acción para poder transformar las cosas. Lo único verdaderamente transformador es la acción. Pero los totems no solamente eran elementos, ya sea naturales o artificialmente creados por el hombre, sino que los totems eh, están entre nosotros históricamente, ya sea en el arte, eh, ya sea en muchos otros ámbitos. Pero lo más importante es que a pesar de este mundo eh, incierto, eh, peligroso en algunos ámbitos por lo desconocido que, que se presenta al futuro, eh, nos regala un presente que, indudablemente, y estos son datos, no opinión, es el mejor presente de la historia de la humanidad. Eh, en el año 1981, el 42% de la población mundial vivía en extrema pobreza. En 2015, estábamos por, por debajo del 10% y se estima llegar al 2030 por debajo del 3%, lo que prácticamente, según el Banco Mundial, sería prácticamente erradicar la extrema pobreza. Si analizamos, por ejemplo, la muerte de niños menores de 5 años, por un montón de enfermedades, todas, eh, la mayoría de ellas prevenibles, vamos a ver la cantidad de, 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 de números tremendos que había en la década del 90 y cómo se han reducido esos números, todavía altos hay que decirlo, todavía es un, un gran challenge por delante, pero ya en 2016 los, los números eh, se estaban reduciendo dramáticamente, 
eh, de una manera positiva. O también si pensamos en el eh, alfabetismo mundial, en el año 1820 eh, el analfabetismo era el 90% de la población mundial. Hoy eh, el, el analfabetismo es más o menos 900 millones de personas sobre una población de 7.800 eh, millones de personas, con lo cual los números están acompañando el proceso de avance, de evolución, de progreso, de transformación, pero no alcanza, eh, no es suficiente. Eh, vamos a seguir recibiendo pandemias, vamos a seguir recibiendo eh, eh, shocks de todo tipo eh, y tenemos que seguir preparados para lidiar con aguas turbulentas, con futuros cada vez más inciertos, pero también con mundos que nos aportan cada vez más oportunidades, más herramientas, más soluciones tecnológicas, pero también soluciones espirituales, filosóficas eh, y de muchos otros ámbitos. Eh, lo primero, antes de continuar, es agradecerles a todos y a todas por vuestro tiempo. Eh, lo más valioso que tenemos hoy, junto con la salud, es el tiempo, el tiempo estable, no es probable. Lo que cada uno hace con su tiempo para mí es lo más valioso y que hoy nos estén dedicando un ratito a la presentación de Totem eh, es, es de agradecer mucho. Y también la dinámica de las circunstancias hacen de que no podamos buscar más la excusa de no tener tiempo para hacer cosas, para construir el futuro, para ser más sostenibles, para terminar la transición de la estética a la ética, para buscar una nueva forma de liderazgo, para abrazar valores verdaderamente honestos, auténticos y genuinos. Eh, y escribir un libro es hurgar en lo que somos, en dónde estamos y a dónde queremos ir. Eh, escribir un libro es un acto de egoísmo coyuntural, porque abandonás a tu familia por un rato, a tus compañeros de trabajo, eh, pero después es de generosidad permanente, porque es un legado que dejás. Eh, y esta camiseta me encantó, ¿no? Eh, si lo soñás, puede hacerse realidad. No, mentira, eh, seguí trabajando. Escribir un libro son muchas horas de investigación, son muchas horas de, de escritura, de edición, de contrastación, del contenido, de edición y de muchas otras cosas más, con lo cual lo, lo más agradecido para un autor que le dedica tanto tiempo a la construcción, la investigación, el armado de la historia, eh, la recomendación, la divulgación, no es que le compre el libro, sino que lo, que lo lean, ¿no? Y escribir es en cualquier momento libre, en cualquier amanecer, en cualquier atardecer, en cualquier escape, en cualquier break entre reuniones, porque la construcción de marcas poderosas devenidas en Totem no es algo menor, eh, nuestro futuro y nuestra esperanza está de alguna manera depositada en el rol trascendente y en el liderazgo trascendente de estas marcas. Eh, y estas marcas son marcas que abrazan claramente el propósito, que tienen valores, que entienden la importancia de colaborar en comunidad, eh, no se apalancan en la historia mirando para atrás, sino que usan la historia para construir hacia adelante, entienden a la marca como el alma de la organización o de la empresa, hacen las cosas con pasión, no solamente por dinero o por rentabilidad, son valientes y ágiles para construir el futuro en vez de predecirlo y tienen al humano en el centro de todo lo que piensan, de todo lo que sienten, de todo lo que comunican y de todo lo que hacen. Por eso los grandes tótems, lo primero que hacen es preguntarse algo tan importante como esto, uno de los grandes tótems de la actualidad es Google. ¿Eso qué vamos a hacer? ¿Va a afectar mucho a un montón de gente? lo va a afectar de forma positiva o de forma negativa. Y si es positiva, seguramente serás un tótem. Y la gente te escuchará, y la gente te seguirá, y la gente te, recomende, te recomendará. Estamos en un momento complicado de la relación entre el ser humano y la tecnología. Eh, muchos tenemos eh, quizás el temor, quizás fundado, quizás infundado, de que los niveles de manipulación a través de la dictadura de los algoritmos cada vez crece más, cada vez somos menos conscientes de esos de ello, y que en breve tendremos nuestro cerebro en la nube, eh, creo que es muy importante que todas aquellas personas que puedan, no digo romper con la tecnología porque no se trata de ese tipo de rebeldía, sino de abrazar la tecnología pero entender bien el uso que queremos de ella y de qué manera ayuda a la humanidad y no de qué manera la humanidad ayuda a la tecnología, es algo muy, muy importante y una de las grandes eh, asignaturas pendientes post-COVID, ¿no? Eh, y los... Los tótems son muy ágiles, los tótems eh, no tienen miedo y si lo tienen, lo doman rápidamente y siguen avanzando. La velocidad de los tótems hace que mientras eh, un, una marca diga que algo no se puede hacer, haya un tótem que ya lo esté haciendo o ya lo haya hecho. Eh, en una mente con miedo no hay espacio para la curiosidad, para la innovación, para la creatividad, 
Eh, y el miedo lo único que hace es que perdamos cosas por miedo. Este es un momento en donde, por supuesto, mucha gente tiene mucho miedo. El miedo es una característica intrínseca de la antropología humana, pero también lo es la valentía, y también lo es la curiosidad, y también lo es la creatividad y la innovación y la transformación del miedo en oportunidades. Cada uno de nosotros, cuando somos pequeños, sin darnos cuenta, estamos construyendo tótems con esa capacidad creativa, curiosa, innovativa, en donde no tenemos miedo a hacer y equivocarnos, donde no tenemos miedo a explorar, donde no tenemos miedo a compartir, a co-crear, a, co a colaborar, donde de verdad creemos que podemos transformar el mundo y nos lo creemos, y somos idealistas, y somos soñadores, y si quieren también somos utópicos. Pero en el momento que dejamos de soñar y de ser todo eso, es que dejamos de transformar las cosas. Porque lo pequeño no tiene que ver con la edad, lo pequeño tiene que ver con cómo se encaran cada una de las diferentes facetas de la vida, dentro de la organización o fuera de ella, dentro de una empresa o fuera de ella. Los empleados o los equipos de, del siglo XXI no quieren trabajar solo por dinero. Por supuesto que es muy importante la remuneración, pero hay muchas formas de remunerar también. Y muchas personas están buscando esa razón por la cual pertenecer a una empresa o ser parte de un tótem que va mucho más allá de lo económico. Eh, y un tótem genera confianza y la transformación de la confianza en hechos y de los hechos en confianza hace que en vez de tener empleados tengas creyentes internos y en vez de tener clientes tienes creyentes externos. Y los creyentes creen en tu propuesta de valor, en tu propósito y en tus valores. Por eso los tótems son valientes, porque toman riesgos porque asumen riesgos, porque dominan el miedo, porque avanzan a pesar del miedo. Y también entienden que a partir de, de esta inversión importante en el talento, en la búsqueda del liderazgo, en la transformación y en el impacto positivo, también generan valor. Valor para ellos, valor para sus empleados, valor para su entorno, para su comunidad, pero también valor para la economía, para su cuenta de resultados. Cuanto más beneficios obtengan los tótems, más recursos van a tener para cambiar y afectar nuestro presente. Por eso no se adaptan al cambio, generan el cambio, no tienen miedo al cambio. Fíjense lo que hizo eh, un tótem como SpaceX o como Elon Musk. Tanto la marca como el propio director general, el CEO, son tótems porque rompen paradigmas o crean nuevos paradigmas, desafían el statu quo, eh, empujan las fronteras hasta límites insospechados. Los tótems se dicen a sí mismos, eh, en vez de decir nadie lo ha hecho, va a fallar, se dicen nadie lo ha hecho, puede funcionar. Es un tema de mentalidad, no solamente de recursos o de recursos económicos o de recursos humanos. Es un tema de mentalidad, de aproximación y de visión. Y también de darse cuenta que cualquiera de nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento, con la visión clara, con el propósito definido, con nuestra pasión y con nuestras ganas de hacer las cosas y con el accionar de todo lo anterior, podemos hacer cosas extraordinarias. Los tótems viven con nosotros día a día. Muchos de nosotros entendemos el mundo a través de las marcas. Las marcas definen nuestra relación con el mundo. Las marcas cada día juegan un rol más importante. Estamos viendo ahora con causas muy recientes cómo muchas marcas devenidas en tótems se levantan y levantan la voz para defender causas en las cuales creen y en las cuales invierten para poder defender esos principios. Y los tótems están presentes. A veces nos damos más cuenta, a veces nos damos menos cuenta. Hay tótems que comunican mejor, otros que no comunican con lo que dicen, sino en lo que hacen y en cómo lo hacen. Hay tótems muy jóvenes, como Greta, que levantan la voz para concientizarnos del cambio climático o de, de la emergencia climática. Eh, tenemos otros tótems que son enormes ejemplos inspiradores de compromiso, de valentía, de no renuncia, de sacrificio, de reinvención, de volver a empezar, de levantarse una vez que te caes. También tenemos tótems que seguramente muchos de ustedes ni vieron ni oyeron hablar, pero pregúntenle a cualquiera de sus hijos o nietos y todos van a conocer a Buga, el campeón mundial de Fortnite. Un tótem para muchos jóvenes y no tan jóvenes. Eh, y también... Podemos hablar de tótems que, que conectan desde su música, desde su arte, desde su cultura, desde su creación. No hablamos solamente de tótems en términos comerciales o económicos, hablamos de tótems en su impacto. Hablamos de tótems en su presencia. Hablamos de tótems tan vigentes hoy como entonces. Hablamos de tótems que saben, de alguna manera, 
que están contribuyendo a un cambio positivo, a un cambio mejor, al despertar de una conciencia, al rol importante y trascendente de la mujer, pero también de la diversidad, de que contribuir con proyectos nuevos o productos nuevos no es solamente una cuenta de resultados, sino también cuidar el planeta, cuidar las emisiones, ser más sostenible, y todo eso puede ser sexy, puede ser cool, puede ser atractivo. Nosotros estamos convencidos de que el rol de los tótems va a ser un rol cada vez más importante. Nosotros, los creyentes, cada vez que elegimos a un tótem, le estamos dando no solamente la fuerza para seguir adelante, sino también le estamos dando el aviso de que estamos observando, de que somos partícipes y de que es esencial que no se olviden de que como los elegimos hoy, los podemos dejar de elegir mañana si dejan de ser honestos, auténticos, transparentes, éticos, comprometidos, sostenibles. La simpleza y la potencia de un gran tótem para impactar, para ser memorable, para construir y para cooperar son esenciales. Hoy todas las marcas pueden transformarse en tótems, no solamente por quererlo, sino por la forma en que encares tu proyecto, en que tengas claro tus objetivos, en que, te, en que tengas muy definido con quién lo quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Y sobre todo, marcas que se muevan de una manera ágil, veloz y que no esperen al día de mañana o que no esperen las condiciones ideales, porque las condiciones ideales ni existieron, ni existen, ni van a existir. La audiencia de creyentes no se construye desde el greenwashing, desde el engaño, desde la demagogia o desde, eh, o desde el populismo. Se construye desde la forma en que haces las cosas, desde el por qué haces las cosas, desde el cómo haces las cosas y desde el para quién haces las cosas. La, los creyentes eh, son tan leales a tu tótem que te van a defender, a cuidar y a mimar. Por eso, cuando construís un tótem, conseguís ese sentido de pertenencia, de conexión y de orgullo, de ser parte de algo más grande, de ser algo que impacta, que transforma, que mejora y que evoluciona. Nos dirigimos a una época en donde todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar y todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, menos la emoción humana. Cuando hablaba Elías Israel, se me hizo un nudo en la garganta, es un tipo que sabe tocar... Eh, la fibra de cualquier persona, eh, sabe conectar emocionalmente, eh, sabe inspirar, eh, y para mí la emoción es muy importante entenderla en qué contexto, porque hay muchas emociones, Israel sabe conectar con las emociones positivas, y si, anal y si analizamos las emociones que más se compartieron en las redes sociales en la última década, no fue miedo, no fue envidia, no fue violencia, no fue disgusto, la eh, emoción más compartida, sino que fue joy. Joy es algo así como alegría, ¿sí? Eh, y fíjense, eh, todas las, las emociones negativas combinadas no llegan a empatar siquiera eh, el impacto de la emoción positiva. Eh, los malos hacen mucho ruido, los mediocres hacen mucho ruido, aquellos que quieren desestabilizar, romper, crispar, separar, hacen mucho ruido. Pero lo cierto es que hay muchas más personas que quieren empatizar, conectar, trabajar, colaborar, co-crear co -crear y crear un mundo mejor. Por lo tanto, los tótems pueden hablar de una manera diferente, pero también pueden escuchar de una manera distinta. Cada uno de los tótems eh, pueden saber que esto es un proceso y no un suceso. Y si no, miren la cantidad de portadas que hicimos nosotros para llegar a la portada definitiva. La creación de un tótem no es, de la día a la, no es del día a la mañana o de la mañana a la noche. La creación de un tótem lleva mucho tiempo, pero lleva un convencimiento. Lleva a entender que es un proceso que eh, en el propio suceso hay descubrimiento y hay aprendizaje, que en el propio proceso hay creación e innovación, que muchas veces crees que das en la tecla y te seguís equivocando y que tenés que seguir hurgando y avanzando, que a veces hay pequeños detalles que hacen aquella diferencia por la que tienes que seguir buscando y explorando y transformando. Y lo que no tenés que hacer es desanimarte. Eh, lo que no tenés que hacer es renunciar. Lo que no tenés que hacer es dejar caer tus brazos ni tu convencimiento. Porque después de mucho probar, de mucho hacer y de mucho equivocarte, vas a dar en la tecla. Eh, yo creo que el ejercicio que hicimos de más de 100 portadas de Totem eh, me recordó durante todo el proceso lo difícil que es construir algo pero cuán valioso es disfrutar de ese viaje para aprender, para consolidar y para no olvidar que ese viaje, en definitiva, 
fue el aprendizaje, no el destino. Me despido con estas últimas imágenes. Esto era el Everest antes del COVID-19. Había cola para subir al tope de, del Everest. Eh, estamos, de alguna manera, recuperando una conciencia que quizás estaba un poco olvidada de que todas las decisiones que tomamos o las que dejamos de tomar tienen un impacto y que la única manera de transformar es a partir de la acción y que nosotros, con lo que hacemos y lo que no hacemos, impulsamos o detenemos el cambio. Y no se trata solamente de transformar el medio ambiente, sino también de transformar a nosotros, a nuestra civilización, que somos parte de ese gran ecosistema. Eh, el planeta va a sobrevivir al ser humano. Lo importante es que nosotros no nos destruyamos entre nosotros y que podamos realmente crear este nuevo paradigma juntos. Y con este nuevo paradigma me, me despido en esta transición entre el antiguo paradigma del tener al nuevo paradigma del ser, entre el antiguo paradigma, paradigma del individualismo y el yoísmo al nuevo paradigma del grupo y de, de, del nosotros, de tener jefes a tener líderes inspiradores. Seguramente veamos la nueva camada de líderes más inspiradores, preparados y mejores de la historia, o por lo menos es mi deseo, de la, jer de la jerarquía a la responsabilidad compartida, del de corto plazo también a aprender a invertir en el largo plazo. No todo es para ahora, sino que también hay mañana y pasado y futuro. Que el resultado no es lo único válido, que también es importante cómo se llega al resultado y cómo se obtienen los resultados. La creatividad va a impregnarnos. Dejaremos de ser una sociedad tecnocéntrica para volver a ser una sociedad humanocéntrica. Y también vamos a... Esto es una de las grandes luchas. Yo quiero creer que vamos a evolucionar del control a la confianza, de ser eh, la mayoría de marcas reactivas a ser proactivas, a adelantarnos a los conflictos, a crear nuevas oportunidades, a, a estar un paso adelante de lo que va a suceder y crearlo, y que eso sea positivo. De la falta de conciencia o de la conciencia adormecida o anestesiada a una conciencia nueva, entendiendo que estamos conectados y que somos una tribu global, de la escasez a la abundancia, tanto de lo bueno como de lo malo, ojalá que hagamos énfasis en lo bueno, de lo material a lo espiritual, sin olvidar lo material, pero conectando con algo mucho más superior, y de buscar nuevamente el propósito de por qué hacemos las cosas y para quién hacemos las cosas, y evolucionar de este momento eh, complejo de lucha y conflicto por amor y servicio. Que la lucha sea solamente el trabajo duro y el sacrificio, pero no la confrontación, la confrontación y la crispación permanente. Mi viaje empezó con Brandofón, siguió con Humanofón y ahora hace una escala en Totem. Si mañana viene otra cosa, vendrá, no lo sabemos todavía, seguramente venga, pero no lo podemos adelantar. Y quise recuperar esta foto que ya tiene casi 10 años, que para mí resume de alguna manera lo más importante que tiene que hacer los Totems y que lo vengo compartiendo desde antes de Brandofón. Vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Lo único que transforma es la acción y la distancia entre lo que una marca es hoy y lo que quiere ser mañana no es lo que dice, es lo que hace. Muchísimas gracias por el tiempo y por la compañía. Y si ahora quieren, vamos a compartir algunas eh, preguntas y respuestas y conversar un ratito con todos vosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Andy, por tu maestría, por tu reflexión, por tu generosidad para compartir todos sus conocimientos, para volcarlos en este libro. Y lo que hacemos es abrir un turno de preguntas, de reflexiones, antes de abrirlo ya están llegando, con lo cual directamente empiezo a, a, a compartirlas contigo. Sara Pani afirma, los tótems modernos están más pre que presentes en nuestras vidas, nos reunimos alrededor de ellos para celebrar, para transformar, para liderar, para compartir, para sentir, para creer y crear. Sí, 100% de acuerdo. De eso se trata Totem, de, de, de darnos cuenta de este cambio de paradigma, de la responsabilidad que tienen los Totems con la sociedad y también del poder que tenemos nosotros los creyentes en poder endosar ese rol, ese trabajo, ese compromiso, esa misión que tienen los Totems o de quitarles nuestra confianza, nuestra atención y nuestro tiempo porque han fallado a su promesa, ¿no? Aquí hay un periodista en potencia, Pablo te pregunta que de todos los tótems, ¿cuál es tu favorito? <risa> eh, es, es, bueno, algunos los, los he compartido aquí en, en, en la presentación, creo que para todos los que vivimos en España, eh, Rafa Nadal es un ejemplo clarísimo de, de, de un tótem eh, poderosísimo, 
eh, coherente, eh, consistente, constante, que abraza valores, que se sacrifica, eh, que admiramos eh, no solamente lo que hace dentro del campo, sino en general su forma de entender y hacer las cosas, pero también hay otros tótems que pueden no tener ese, esa contribución eh, tan directa en la construcción de un futuro mejor, pero que sí nos emocionan o nos inspiran y claramente se me viene a la cabeza eh, Boca Juniors o, por ejemplo, mi esposa Josefina, ¿no? <risa> Andrés Hugo Mejía te pregunta ¿cómo empezar en este mundo de las consultorías de branding? Eh, uf. <risa> eh, bueno, eh, eh, la, me, me trago. Eh, es muy difícil eh, para mí, que llevo en el mundo del branding tanto tiempo, eh, tener que seguir eh, evangelizando eh, y divulgando en el mundo de las empresas, las organizaciones, las países, los países, las ciudades, las instituciones, de la importancia trascendental que tiene trabajar bien eh, la marca. Eh, marca ya sea como activo estratégico o tótem, como elemento aglutinador, no solamente de una comunidad, sino de la transformación de una sociedad. Eh, espero que con eh, Brandofón, Humanofón y ahora Totem eh, pueda sacudir un poco más esas conciencias para que más gente entienda la relevancia y la importancia de estos elementos eh, posmodernos, estos tótems posmodernos, eh, y que las consultoras o agencias o empresas de branding no tengan que dejarse la piel explicando la importancia de esto, sino que puedan dedicar el tiempo a ayudar a crear, construir o transformar los tótems de hoy y de mañana. María Díaz te pregunta, eh, te dice, me gustaría que nos hablaras de los tótems políticos, si es que lo consideras oportuno en esta presentación. Bueno, eso, eso es una muy buena observación y, y agradezco que haya salido porque eh, en este estudio internacional sobre en, en quién confían más los ciudadanos para cambiar las cosas y para cambiar el mundo a, a mejor, eh, la mayoría de gente responde, eh, confiamos más en las marcas que en los políticos, ¿no? Pero claramente, como dice ella, las marcas también son eh, marcas, Le, perdón, los políticos también son marcas, ¿no? Ya sea la marca de un primer ministro, de un presidente, de una ministra, o la marca de su partido político, o la marca del país al cual representa en el momento que está ejerciendo una función de Estado. Eh, hoy por hoy eh, tenemos un problema muy grande con, con los líderes o con los líderes políticos. Eh, creo que fue Winston Churchill, uno de los grandes estadistas, que dijo cuando los políticos dejen de pensar en las próximas elecciones y empiecen a trabajar para las próximas elecciones, entonces dejaremos de ver políticos y empezaremos a ver estadistas. Muy tristemente, eh, la mayoría de políticos, con algunas muy buenas excepciones, están más focalizados en las elecciones, eh, en las parcelas de poder y en, y en gestionar eh, su, su, sus terruños de poder, que verdaderamente contribuir a, a mejorar eh, no solamente la vida de las personas, sino a hacer avanzar el país invirtiendo más en, en, en desarrollo, en progreso, en educación, en innovación, en, en, en creatividad. Es, es muy difícil ahora mismo pensar, pero bueno, se me viene a la cabeza algún ejemplo, como puede ser la primera... A alguien como Angela Merkel, pero es muy difícil encontrar eh, eh, políticos eh, verdaderamente, no digo de raza, ¿no? pero, pero de una estatura que estén justamente a la altura de la problemática global que vivimos más allá del coronavirus. ¿no? Uh -huh. Guillermo Zamorano Martín te pregunta ¿qué le hace falta a España como marca país para ser un tótem? Oh, qué, buena, ¡Qué buena pregunta! Guillermo, un saludo grande. Eh, yo, yo creo que España es más tótem, hacia afuera que hacia adentro. Eh, siempre que hablas con alguien de España, eh, vas a ver que está criticando España por algo, ¿no? Es como una gran, un gran deporte nacional. Eh, seguro, bueno, yo lo puedo decir, eh, y lo tengo escrito desde prácticamente en una columna que salió en cinco días en el año creo de 2008, y dije, para mí España es el mejor país del mundo para vivir. Eh, creo que eh, para pasar a categoría tótem, eh, España lo que necesita es, es un reencuentro en todos los estadios, en dejar de, 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 de cavar trincheras, de enfrentarse, de trabajar mucho más colaborativamente, co-creativamente, cooperativamente, entender justamente el valor de la construcción de una marca, no solamente hacia afuera, eh, sino también hacia adentro, eh, y también que los propios españoles, igual que hubo ese maravilloso eh, anuncio de Nike, en la época dorada de Pau Gasol, eh, Andrés Iniesta y, y Rafa Nadal, que decía 
ser español ya no es una excusa, es una responsabilidad. Creo que por ahí van los tiros, ¿no? España tiene todo para ser y para seguir siendo un país ejemplo en un montón de cosas, eh, tótem en un montón de otras, pero bueno, eh, los tótems tienen que plantearse los desafíos y estar a la altura de los mismos. Gemma López, eh, no sé si una fan o una creyente, dice, Andy, eres un genio, ¿por qué no te presentas a presidente del gobierno? No, no sé si, si podría ser presidente, tampoco me interesa, eh, bueno. pero, por, pero por supuesto eh, siempre estoy abierto a, a, a colaborar con, con este país maravilloso que es España, que nos abrió las puertas en el año 2002 eh, y que nos dio la oportunidad no solamente de, de, de empezar una nueva vida, sino también de poder eh, eh, trabajar, escribir libros, dar clases, dar conferencias, conocer a gente maravillosa como vos, Elías, como Guille como Esther, como tantas otras amigas y amigos, eh, bueno, para mí España claramente es un tótem. Uh -huh. Rodrigo R. Martínez te pregunta, ¿cuáles son los aspectos que se verán reforzados tras COVID y que ayudarán a crear nuevos tótem? Bueno, Rodrigo es un, es un, un agudo observador de, de, de todas las tendencias eh, que aún todavía ni existen porque es un adelantado. Yo creo que, que el COVID solamente va, va a potenciar aspectos que ya veníamos viviendo. Eh, el más obvio de todos es el proceso de digitalización que venía en cámara lenta y ahora eh, está en modo turbo. Eh, creo que va, va a despertarse quizás de una manera eh, más importante la conciencia de cómo consumimos, qué consumimos, cuándo consumimos eh, y, y, y de qué manera eh, lo hacemos. También las marcas y los tótems han empezado un viaje importante hacia la sostenibilidad, eh, el, la sostenibilidad no solamente entendida como emisiones de CO2, sostenibilidad como, como mentalidad, ¿no? como visión de las cosas. También creo que la ética va a jugar un rol importante. El 80% de los españoles eh, busca marcas con val valores por encima de la calidad o el precio. Creo que el tema de, de los valores dejará de ser un cliché para ser eh, una decisión definitoria a la hora de elegir una marca o la otra. Y los valores más destacados son transparencia, honestidad y confianza entre los más destacados. Bueno, creo que evidentemente llega un momento importante también de reaprender, de reconectar. Quizás eh, es un momento muy importante, no solamente para hacer preguntas, sino para ir haciendo cosas. Aunque nos equivoquemos, nos podemos equivocar rápido, barato y seguir iterando. ¿no? Uh -huh. Víctor Ramírez te pregunta que cuál es el tótem más representativo de Europa. Eh, qué buena pregunta. No, no, no sé cuál. La, cuál Unión Europea, él, no. que no. la, Unión, la Unión Europea ya sé que no. La, la Unión Europea podría ser el tótem más tótem del mundo. Eh, pero tal y como menciona la Unión Europea en tótem, gracias por, por comentarlo. Eh, es una marca que es, eh, que es conocida, pero no es un tótem querido todavía. La mayoría de gente ni sabe qué es la Unión Europea todavía. Eh, creo que en el último barómetro. No quiero mentir, pero no me acuerdo si para cuatro de cada diez europeos o seis de cada diez europeos, la Unión Europea no era relevante. Eh, eh, pero imagínate toda la contribución de la Unión Europea a nivel de Erasmus, de, de fronteras abiertas, de aportaciones económicas, de mejora de infraestructuras y tanto, sobre todo en sus principios básicos y fundacionales, ¿no? de, de, de paz, de igualdad, de equidad y de libertad. Eh, mirá si no podría ser un, un tótem eh, poderosísimo, eh, pero indudablemente eh, sí hay tótems potentes en, en, en Europa eh, y bueno, quizás eh, por alusiones a nuestro país, eh, pensemos en, en, en un tótem como Real Madrid, ¿no? o pensemos en, en Lego, eh, o pensemos en, en, en muchos otros tótems como podría ser, no sé, el IE Business School u otras empresas o instituciones o organizaciones que de verdad hacen un trabajo muy, muy potente y muchas pymes que son tótems a otra escala, pero que han hecho un trabajo fenomenal y lo siguen haciendo. Voy a hacer las dos últimas preguntas. Sebastián Fernández te pregunta, Andy, ¿dónde crees que las marcas en general y las de retail en particular deben priorizar para convertirse en un tótem para la sociedad y la realidad actual? Bueno, el retail tiene un desafío enorme por delante, eh, que es repensar de qué manera están haciendo las cosas, desde, desde dónde confeccionan y cómo confeccionan, desde saber que la industria de la moda es la segunda industria que más poluciona de todas, desde cómo se confecciona, cómo es la logística, 
cómo es eh, la inversión en sostenibilidad, en ética en transparen en tra y transparencia. Pero el retail también eh, finalmente eh, asumió que la omnicanalidad eh, es un hecho consumado, que ya no es eh, un hecho a valorar o a estudiar. Eh, con lo cual, creo que uno de los grandes desafíos del retail es recuperar aquellos aspectos esenciales. Mira, en esta percha, ven acá atrás, esta percha es de mi abuelo, que trabajó en una tienda de ramos generales en Allen, Río Negro, en la Patagonia, el sur argentino, eh, y, tenía, y tener una tienda de ramos generales es difícil porque tenés que vender todos los productos a todo el pueblo. Eh, pero cuando invertís en confianza, en relaciones por encima de transacciones, cuando invertís en oír a tu cliente y en darle el mejor servicio o no, lo siguiente, un excelente servicio extraordinario, tenés mucho, 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 mucho ganado. Eh, el retail tiene que darse cuenta de que las empresas son personas, las marcas son personas y los clientes y consumidores somos personas. Y si no pensamos como personas y no sentimos como personas y no tratamos a las personas como personas, eh, hay un problema muy, muy grande. La última pregunta, y es en un solo toque, ¿cómo está tu casa, Casa Sefarad? Felipe Stallman pregunta una frase o palabra para definir el libro. Qué grande, Feli. Qué, qué emoción que, me, que nos está acompañando Feli. Eh, a mí me parece que, que la frase puede ser algo así como eh, mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. Eh, y los grandes tótems son grandes hacedores. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, querido Andy. Por tanto, le cedo la palabra a Esther como anfitriona para que en su casa nos diga lo que quiera a modo de despedida. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya veo, Elías, que además eres un tótem de la, del deporte español. Y tú, Andy, muchísimas gracias. Como dice Juan Carlos Fuentes en este chat, acaba de decir que por algo te llaman Mr. Branding. Así que muchísimas gracias a los dos. En el Centro Sefarad Israel les invita además a invitar a otros a seguir viendo este, este, esta conversación porque va a estar grabada en YouTube. Así que muchísimas gracias y felicidades por tu libro Totem. Gracias sí, sí. Esther por, 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 por invitarnos, por abrirnos tu casa. Eh, gracias Elías por, por, por tu magia. ¿eh? Eh, sos, un, sos un mago del balón, pero también de la pluma y de la palabra. Gracias de verdad por tu tiempo. Esther, a vos y a todo el equipo del Centro Sefara de Israel, muchas gracias. Y a toda la gente que nos acompañó de tantos lugares, muchos amigos, amigas, bueno, eh, que haya aparecido Feli por ahí, toda la familia seguro que nos acompaña. Gracias por, por este momento tan especial. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Un Salud. abrazo, que estén bien. Adiós.